ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗಣಿತ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತರಗತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಿ ಟೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೂತನವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವನ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ತರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ನಾಲ್ಕು ಅನುಪಾತ ಒಂಬತ್ತು ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಏನು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ತರ ಇದೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವುಗಳ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಒಂಬತ್ತು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಬೈ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆಗತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತೇ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಹದಿನಾರು ಬೈ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಇಷ್ಟು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸೊ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಬಾಹು ಈ ಬಾಹು ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಎರಡು ಅನುರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಬಾ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕ
ಅಥವಾ ಪೈ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಅರವತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಅರವತ್ತಾರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಈ ಆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನ್ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕಡೆನೂ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇವೆರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ ಲೆವೆನ್ ಟೂ ಝ ಮತ್ತು ಟೂ ಒನ್ ಝ ಟೂ ತ್ರೀ ಝ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಿದು ಆರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದೇನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಂತು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಬೇಗನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜವು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜ್ಜಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಜಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜಿ ಆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ದೂರ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ದೂರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಂಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಆರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರು ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೈತಾಗೋ ರಸ್ತೀರಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಸೊ ಪೈತಾಗೋ ರಸ್ತೀರಂ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕರಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಎಂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒ ಎಂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೇಕು ಒ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಯ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅದರ ವರ್ಗ ಮೂಲಕ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ
ಹಾಗೆ ವೃತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಸ ವೃತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಕಂಸದ ತುದಿಗಳು ವ್ಯಾಸದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಾದರೆ ಆ ಕಂಸವು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಸದ ತುದಿಗಳು ವ್ಯಾಸದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಾದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಾವು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ವೃತ್ತ ಖಂಡವು ವೃತ್ತದ ಕಂಸ ಮತ್ತು ಜಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅದು ಇನ್ನು ವೃತ್ತವು ಅದು ಇರುವ ಸಮತಲವನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃತ್ತವು ಅದು ಇರುವಂತ ಸಮತಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕಾರಣವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾ ಖಂಡವೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ ಸರಿ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ವೃತ್ತ ವೃತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ವೃತ್ತ ಮಧ್ಯದ ಬಿಂದುನಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದು ಪರಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸರಿ ಇನ್ನು ವೃತ್ತದ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮನಾದ ಜಾಗಗಳಿವೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಗಗಳು ಪರಿಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾಗಗಳಿವೆ ಅಂತ ಇದೆ ತಪ್ಪು ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬೋದು ಮುಂದಿಂದು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಸಮವಾದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಭಾಗವು ಅಧಿಕ ಕಂಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಲಘು ಕಂಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಧಿಕ ಕಂಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಲಘು ಕಂಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯದ ಎರಡರಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರುವಂತಹ ಜ್ಯ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಎರಡರಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಜಾನೇ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಸರಿ ಅದು ಹಾಗೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸಿ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡವು ಜ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುವ ಕಂಸಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆ ತಪ್ಪು ಅದು ಅದರ ಒಂದು ವಲಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ವೃತ್ತವು ಸಮತಲಾಕೃತಿ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಆಯಾಮದ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಅದು ಲೆಂತು ಬ್ರೆಡ್ತು ಹೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆ ಥರ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೃತ್ತ ಒಂದು ಸಮತಲಾಕೃತಿ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟಿರಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಎ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎ ಸಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಸರ್ಕಲ್ ಓ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋನ ಓ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓ ಕೋನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಈ ಓ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆ
ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೂಲನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ನಮಗೆ ನೂರ ಆರು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಒ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಒ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇದು ಈ ಡಯಾಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೇಖೆ ಇದು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗನ ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದು ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಸ ಏನಿದೆ ಕಂಸದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಂಸಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೋನ ಈ ಈ ಕಂಸ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು ಸರ್ಕಲ್ ಒ ಇದೆ ಅಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎ ಸಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಸೊ ಎ ಸಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಕರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಯು ಮತ್ತು ಈ ಡಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡಿದಾಗ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ನೂರ ಆರು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ತು ಸೊ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದೇ ಥರದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನು ನಾನು ಪೈಡಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ದಿನ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ತರಗತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಟ